లేబర్ అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఒక కాన్సెప్ట్ డివైడ్ అవుతుంది లేదంటే ఓవర్ హెడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఈ కాన్సెప్ట్లో త్రీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఇస్తే ఎలా చేయాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఇస్తే ఎలా చేయాలి అని త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్గా ఫుల్గా ప్రాబ్లంలో హోల్ మ్యాటర్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు అంటే పర్సెంటేజ్ కాకుండా ఉత్త న్యూమరిక్స్లో అమౌంట్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్సెంటేజ్ దాంట్లో ప్రాబ్లం ఇచ్చి ఉంటాడు నెక్స్ట్ మ్యాటర్ ఇచ్చి ఉంటాడు అండ్ పర్సెంటేజ్ కూడా ఇచ్చి ఉంటాడు ఇంకోటి వచ్చేసి దీంట్లో ఒక ఈక్వేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది ఇది ఇస్తే అంటే ఇది వస్తే ఇది ఈజీ అవుతుంది ఇది వస్తే ఇది ఈజీ అవుతుంది ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈక్వేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈ త్రీ కన్నా ఈ త్రీ ఒకలాగా ఉంటే ఇది ఒకలాగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫుల్ అంటే ఒక న్యూమరిక్స్ రూపంలో డేటా ఇస్తే ఎలా చేయాలి అనేది తీసుకున్నాం దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్ అంటారు ఓవర్ హెడ్స్ దాంట్లో ఇలా ఇచ్చి ఉంటాడు ప్రాబ్లం టోటల్గా కంపెనీ ఇయర్ ఎండెడ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ టూ వన్ డేటా ఇచ్చిన డైరెక్ట్ వేయర్స్ మెటీరియల్ ఎంప్లాయ్ ఎలక్ట్రిసిటీ లైట్ బోల్ అసెట్ వాల్యూ ఏరియా అక్వాయిడెడ్ దీని కింద మ్యాటర్ ఇచ్చి ఉంటాడు ది ఎక్స్పెన్సెస్ వర్ స్టోర్స్ ఓవర్ హెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మోటివేషన్ పవర్ ఇలా ఇచ్చి ఉంటాడు మొత్తం అంతా ప్రాబ్లం దీన్ని ఎలా చేయాలంటే సింపుల్గా ఒక ఫార్మాట్ వేసేసుకోవాలి ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏ ఐటమ్ పేరు ఉంటుందో పేరు నేమ్ ఆ ఐటమ్ రాసుకుంటుంది ఇక్కడ బేసిక్ ఆఫ్ అప్రాప్మెంట్ అంటే ఎంత జరుగుతుంది అనేసి ఇక్కడ టోటల్ నెక్స్ట్ ఇవేమంటారంటే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇది సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా ఎందుకు రాసుకున్నామంటే క్వశ్చన్ ఫార్మాట్లో వాడు చెప్పింటాడు ఎక్కడ సింపుల్గా ఇక్కడే చెప్పాడు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏబిసి సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్వై అందుకనేసి మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏబిసి అంటే ఏ బిసి నెక్స్ట్ ఎక్స్వై సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేస్తున్నది ఇది ఓవర్ హెడ్స్ దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేదాన్ని ఓవర్ హెడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాం ఇది ప్రాబ్లం హెడ్డింగ్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చూసుకోవాలంటే ప్రాబ్లంలో టేబుల్ చూసుకోవాలా ఈ మ్యాటర్ చూసుకోవాలని చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఇలా ఇస్తే ప్రాబ్లం ఫస్ట్ స్టోరేజ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఆ పాయింట్ రాసుకున్నాం ఫస్ట్ స్టోర్స్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ అది తెలియదు ఎంత అవుతుంది ఎలా కనుక్కోవాలో తెలియదు అడ్ అమౌంట్ ఇచ్చినది మాత్రం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ టోటల్లో వేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏకి బికి సికి ఎక్స్కి వైకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అది ఎలా అనేది చిన్న క్వశ్చన్ అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు బేసిక్స్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్ అంటే ఏ పర్ ఏ దానికి ఏకి ఎంత పర్సెంటేజ్తో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా ఈ ఫోర్ థౌజండ్లో బీకి ఎంత పర్సెంట్తో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్లో అనేది ఈ అప్రాప్మెంట్ చెప్తుంది ఈ అప్రాప్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే తీసుకోవాల్సినది ఈ స్టోర్స్ ఓవర్ హెడ్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది ఏ పాయింట్కి వస్తుంది అంటే రిలేటెడ్గా డైరెక్ట్ మెటీరియల్ పాయింట్కి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ త్రీ రాసుకోవాలి పక్కన ఒక సైడ్ ఏకి ఎంత ఉంది త్రీ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఉంది ఇక్కడ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ థౌజండ్ ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు కామన్గా కనిపించేది వచ్చేసి థౌజండ్స్లోనే ఉంది ప్రతి ఒక్కటి థౌజండ్స్లోనే ఉంది అంటే ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏవేవి క్యాన్సిలేట్ అవుతాయి 
ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ లాస్ట్ టూ అవుతాయి ఈ లాస్ట్ టూ అవుతాయి ఈ లాస్ట్ టూ అవుతాయి ఈ లాస్ట్ టూ అవుతాయి ఇవి ఎందుకు కావండి థర్డ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది సో అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ జీరో ఉండి ఇక్కడ జీరో ఉంటే త్రీ జీరోస్ కొట్టేసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ థర్టీని అయిపోతుంది అంటే ఈ జీరోని తీసుకోవాల్సి థర్టీ అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ థౌజండ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ కలిపితే హండ్రెడ్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఉంటుంది కంపల్సరీ థర్టీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీ 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 సరిపోయి హండ్రెడ్ వచ్చింది అంటే హండ్రెడ్ ఈక్వేషన్కి ఈక్వల్ కావాలి మనం ఎలా తీసుకున్న రేషియోస్ ఇవి రేషియోస్ ప్రకారం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కామన్గా ఉన్నాయి జీరో జీరో కామన్గా ఉంది ఈ జీరో కామన్ ఉంది అంటే ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ కామన్గా లేవు అంటే జీరోస్ ఉంటే ఒకవేళ కొట్టేసుకుంటామని జీరోస్ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ అలా అయినా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇవి ఏ టేబుల్తో పోతాయి చూసుకొని క్యాన్సిల్ అయ్యి చేసుకొని అలా అయినా తీసుకోవచ్చు అది కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్ కాబట్టి మనం థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టెన్తోనే ట్రై చేద్దాం ఇది ఎలా అంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఈ రేషియోస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి త్రీ థౌజండ్ మర్చిపోవాలి త్రీ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ మర్చిపోవాలి ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది అయితే అల్టిమేట్గా థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఏ ప్రాబ్లంకైనా ఇవే కాదు నెక్స్ట్ రేషియోకి మారుతాయి నెక్స్ట్ పాయింట్కి నెక్స్ట్ రేషియోస్ చేంజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మెటీరియల్ నేమ్ ఏమి డైరెక్ట్ మెటీరియల్ అంటే ఈ పాయింట్ పేరు ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఇప్పుడు రేషియోస్ చెప్పండి అక్కడ వచ్చినట్టు థర్టీ వచ్చింది అంటే ఏకి థర్టీతో డివైడ్ చేయాలి ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్లో నెక్స్ట్ వచ్చినది ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చింది ట్వంటీ నెక్స్ట్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ వచ్చింది టెన్ అంటే థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఇవే కదా అవతకలు వచ్చినది ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలంటే ఏకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా చేయాలి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ ఇది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ వేసుకున్నాం ఇంటూ సారీ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది థర్టీ ఉంది థర్టీ డివైడ్ బై ఎంతో హండ్రెడ్తో మొత్తం అన్నీ హండ్రెడ్ కాబట్టి హండ్రెడ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఎంత వస్తుంది మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ వేయాలి ఇప్పుడు ఎంత హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇంక నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ డివైడ్ బై సారీ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ చేయాలి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ అలా ప్రతి దానికి సబ్జెక్ట్ ఫిఫ్టీన్తో చేయాలి ఫిఫ్టీన్తో చేస్తే అప్పుడు టూ తగ్గుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్కి టూ తగ్గుతుందంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ టెన్ వచ్చిందంటే ఫార్టీ అవుతుంది అలా ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంకి చేయాలి ఇలా క్యాల్కులేషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది అంటే స్టోర్ ఓవర్ హైట్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మోటివ్ పవర్ అనేది రాసుకోవాలి ఇక్కడ మోటివ్ పవర్ అంటే ఈ పవర్ సంబంధించిన అంటే సినోనిమ్ లైక్ ఎలా అంటే పవర్ ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఎలా ఎయిట్ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ మనం ఎలా చేసాము పాస్ట్లో ఎలా చేసామో దీనికి ఎలా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అలా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎయిట్ థౌజండ్ అంటే ఇక్కడ అన్ని జీరోస్ జీరోస్ ఉన్నాయి త్రీ జీరోస్ ఉన్నాయి కామన్గా అంటే ఎయిట్ ఈస్ టూ సిక్స్ ఈస్ టూ సిక్స్ ఈస్ టూ టూ ఈస్ టూ త్రీ అవుతుందా ఇది ఏమవుతుంది పైన హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ రాయడం మర్చిపోయాం ఎలక్ట్రిసిటీ అని రాసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ టోటల్ అమౌంట్ అది కాదు ఇక్కడ ఉంటుంది టోటల్ అమౌంట్ మోటివ్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఆ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ని ఈ రేషియోస్లో డివైడ్ అంటే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ దానికి ఫోర్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ దానికి త్రీ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ దానికి కూడా సిక్స్తో కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ టూతో కాబట్టి వన్ ట్వంటీ త్రీ ఈస్ట్ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ ఇలా చేసేసాం నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇది కూడా కంప్లీట్ నెక్స్ట్
హండ్రెడ్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి టూ హండ్రెడ్ ఉంది టోటల్ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ అది ఏక ఏ పాయింట్ కిందకి వస్తుంది లైట్ పాయింట్ అంటే లైట్ లైట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని ఉంది కదా ఎలక్ట్రిసిటీ కిందకి వేసుకోవచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ లైట్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి అది వేసుకుంటాం టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అది వేసుకుంటాం నేమేంటి ఎలక్ట్రిక్ లైట్ రాయలేదు లైట్ పాయింట్ టెన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇప్పుడు దాంతో చేస్తే టూ హండ్రెడ్ టోటల్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ టెన్తో చేస్తే నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్తో కాబట్టి సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ కూడా ఓవర్ నెక్స్ట్ లేబర్ వెల్ఫేర్ త్రీ థౌజండ్ అది ఫస్ట్ రాసేసుకుంది లేబర్ వెల్ఫేర్ లేబర్ వెల్ఫేర్ అనేది ఏ పాయింట్ కిందకి వస్తుంది ఇక్కడ లేబర్ అన్న ఎంప్లాయ్ అని ఒకటి కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ అనేది ఉంది కదా ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ రేషియోస్ చూసుకున్నాం కదా టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ 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 ఫైవ్ జీరో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దాన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు ఫైవ్ టోటల్ కలిపితే మనకి ఎంత ఉండాలి ఇలా ఇచ్చాడు హండ్రెడ్ రాలేదు కాబట్టి మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం ఎలా అంటే ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ఫైవ్ త్రీ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ వన్ జా అంటే ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ త్రీ వన్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి లేబర్ వెల్ఫేర్ ఎంత అమౌంట్ వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఇప్పుడు త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇస్ ఇక్కడ టెన్ వచ్చినా పర్లేదు హండ్రెడే రావాల్సిన అవసరం లేదు టెన్ వచ్చినా పర్లేదు కౌంట్లో ఒక రౌండ్ ఫిగర్ ఉండాలి టెన్ అనేది ఉండాలా ట్వంటీ అనేది ఉండకూడదు మళ్ళీ టెన్ అయినా ఉండాలి హండ్రెడ్ అయినా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ వచ్చి ఉంటుంది అందుకే త్రీ థౌజండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం ఎలా థౌజండ్ ఎలా థౌజండ్ వచ్చిందంటే త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫోర్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే థౌజండ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సేమ్ అలాగే చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఉడుగుతా త్రీ థౌజండ్ కాబట్టి సెవెన్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ టూ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ కూడా టూ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు వచ్చేసి లేబర్ వెల్ఫేర్ అయిపోయింది డిస్ డే డిప్రిషియేషన్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ రాసేసుకున్నాం డిఈపి మీన్స్ డిప్రిషియేషన్ డిప్రిషియేషన్ ఏ దానికి ఎందుకు వస్తుంది అసెట్సే కదా డిప్రిషియేషన్ అయితే కాబట్టి అసెట్స్ వాల్యూ కిందికి వస్తుంది ఇక్కడ రాసుకుంటాం అసెట్స్ వాల్యూ దానికి రేషియోస్ డివైడ్ చేయాలి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే ఫిఫ్టీ థర్టీ ట్వంటీ టెన్ టెన్ చేద్దాం ఫిఫ్టీ టు థర్టీ ఈస్ టు ట్వంటీ ఈస్ టు టెన్ ఈస్ టు టెన్ కలిపితే హండ్రెడ్ వస్తుంది దాని టోటల్ ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ ఇది అమౌంట్ టోటల్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఎలా చేస్తాం ఫస్ట్ రేషియో ఫిఫ్టీ ఉంది ఫిఫ్టీ అంటే సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ రాదు హండ్రెడ్ రాలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇంకా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి కిందికి టెన్ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీ టెన్ త్రీ జా టెన్ టూ జా టెన్ వన్ జా టెన్ వన్ జా ఇప్పుడైనా టెన్ వస్తుంది రౌండ్ ఫిగర్ అన్నీ కలిపితే టెన్ వస్తుంది కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ తో డివైడ్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది దాన్ని నుంచి చేసాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి థౌజండ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు డిప్రిషియేషన్ కూడా ఓవర్ నెక్స్ట్ రిపేర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అని ఉంది ఇది ఏ పాయింట్ కిందకి వస్తుంది ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ రాసుకుంటాం రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఇది ఏ దాని కిందకి వస్తుంది అంటే మామూలుగా ఫ్యాక్టరీలో రిపేర్ వస్తే చేసేదాడు లేబర్ ఆల్రెడీ లేబర్ తీసుకున్నాం అంటే లేబర్కి ఏమి ఇస్తాం అక్కడే మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అంటే పని చేయించడం ఆర్ మెయింటైన్ చేయడం వేజెస్ ఎవడైతే మెయింటైన్ చేస్తున్నాడో వానికి ఏమి ఇస్తాం వేజెస్ ఇస్తాం అందుకనేసి పాయింట్ వేసుకుంటాం ఇక్కడ డైరెక్ట్ వేజెస్ దాని రేషియో ఎంత సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ 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 ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది రామన్ కొండ త్రీ జీరోస్ కాబట్టి జీరోస్ వచ్చిన సెవెన్ ఈస్ టూ సిక్స్ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఈస్ టూ వన్ ఈస్ టూ వన్ డైరెక్ట్ వేజెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ దానికి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ దానికి త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ దానికి టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ దానికి హండ్రెడ్ ఇంకో దానికి హండ్రెడ్ ఇప్పుడు 
ఇంకేముంది ఫైనల్లీ జనరల్ ఓవర్ హెడ్స్ టెన్ థౌజండ్ రేట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ జనరల్ ఓవర్ హెడ్స్ దానికి ఏం తీసుకుంటాం అంటే డైరెక్ట్ వేసి తీసుకుంటాం సెవెన్ ఇస్ టూ సిక్స్ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ వన్ దాని టోటల్ వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ దాన్ని డివైడ్ చేస్తే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒకటి త్రీ థౌజండ్ ఒకటి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒకటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒకటి ఇంకో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఇంకా రేట్ అండ్ రెంట్ అండ్ ట్యాక్స్ దానికి తీసుకోవాల్సింది వచ్చేసి దీంట్లో ఏరియా ఆక్యుపైడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇది తీసుకోవాలి ఏరియా ఎయిట్ సిక్స్ ఇస్ టూ సిక్స్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ టూ దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేసుకోవాలంటే ఇంకో టేబుల్తో పోతుంది టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ త్రీ జా టూ త్రీ జా టూ వన్ జా టూ వన్ జా ఫోర్ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇప్పుడు టోటల్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ కాబట్టి దీన్ని డివైడ్ చేస్తాం ఫస్ట్ దానికి టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ దానికి వన్ ఫిఫ్టీ ఇంకో దానికి కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మళ్ళీ దానికి ఫిఫ్టీ మళ్ళీ దానికి ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ రెంట్ అండ్ ట్యాక్స్ యు ఆర్ రిక్వైర్ టు ప్రిపేర్ ప్రైమరీ ఓవర్ హెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమరీ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి కావాల్సింది ఆ డిపార్ట్మెంట్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే ఓవరాల్గా టోటల్ చేయాలి అంతే ఇప్పుడు ఈ టోటల్ మీకు ఆల్రెడీ ఈ టోటల్ మొత్తం ఎంత ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఈ టోటలు ఇప్పుడు ఇందులో చేస్తాం టోటల్ వచ్చేసి ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ జీరో అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ బి అన్నీ టోటల్ చేస్తాం సిక్స్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ నెక్స్ట్ సి అన్నీ టోటల్ చేస్తాం ఫైవ్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ అన్నీ టోటల్ చేస్తాం సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ వై అన్నీ టోటల్ చేస్తాం సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఏబిసి ఎక్స్ వై ఈ ఫైవ్ టోటల్ చేస్తే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రావాలి అలా వస్తే మీరు చేసిన ప్రాసెస్ కరెక్ట్ లేకపోతే మీరు ఎక్కడైనా ఇలా రేషియోస్ తీసుకోవడంలో రేషియోస్ క్యాన్సల్ చేయడంలో రేషియోస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడంలో కానీ మిస్టేక్ చేసినట్టు ప్రాబ్లం కన్సిడర్ చేస్తుంది ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాసెస్ ఒక ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఇస్తే అంటే కింద మ్యాటర్ ఇచ్చి పైన కూడా మ్యాటర్ ఇస్తే ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తా కింద వీడియో లింక్ ఇస్తాను ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్